हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई आज है 12 दिसंबर 2020 और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स में आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पढ़नी चाहिए उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के फ्रंट पेज से शुरू करते हुए फार्मर्स टू ब्लॉक डेली जयपुर हाईवे अगेन ये कंटिन्यूइंग न्यूज़ है आपको इसमें तीन ही चीज़ों पर ध्यान रखना है नंबर वन वो तीन एग्रीकल्चर बिल्स कौन से थे और उनमें कौन सी वो प्रोविजंस थी जो कंटेंशियस थी सेकेंडली गवर्नमेंट ने उनमें से कौन सी प्रोविजंस मान ली हैं एंड थर्डली कौन सी प्रोविजंस ऐसी हैं जिन पे अभी भी फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रही है तो दीज आर द थ्री पॉइंटर्स डेट यू नीड टू कंसर्न योर सेल्फ विद इसके अलावा इस इशू में बहुत ज़्यादा जाने की आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेज इन पॉजिटिव टेरिटरी फॉर सेकेंड मंथ एट थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है तो मार्च से शुरू करेंगे अगर हम तो मार्च में लॉकडाउन लगने से लेकर अक्टूबर जो है वो दूसरा ऐसा महीना है यानी कि सेप्टेम्बर के बाद अक्टूबर दूसरा ऐसा महीना है जिसमें इंडस्ट्रियल आउटपुट ने इतनी अच्छी प्रोग्रेस दर्ज की है तो कई इकोनॉमिस्ट इसको टर्न टर्न अराउंड कह रहे हैं दैट नाउ फाइनली द इकोनॉमी इज गोइंग फ्रॉम डार्क टाइम्स टू बूम पीरियड लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कॉशियस भी हैं तो ये डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा ये बताता है कि कोर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो हैं उनमें कितनी ग्रोथ आ रही है और कोर सेक्टर्स की जब हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्रूड ऑयल रिफाइनरी एंड सीमेंट इस तरह के जो सेक्टर्स हैं दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट तो इन सब सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही ग्यारह की ग्रोथ देखी गई है so it can be said that the economy is reviving लेकिन इसमें जो एक फैक्टर इकोनॉमिस्ट खास ध्यान रखते हैं दैट इज द फेस्टिव सीजन अक्टूबर का जो महीना होता है इंडिया में दैट इज द फेस्टिव सीजन दिवाली का वो टाइम होता है और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बाइंग होती है बहुत ज़्यादा परचेजिंग होती है मार्केट में तो वो एक नॉर्मल कंज्यूमर सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता दैट रिफ्लेक्ट अ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन तो इसलिए अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब नवंबर का डेटा सामने आएगा वेदर इंडस्ट्रियल आउटपुट विल स्टिल बी हाई एंड वेदर इट इज डिक्रीजिंग और नॉट तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपको करनी है देन पेज नंबर थ्री फोर फाइव पेज नंबर सिक्स द एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज पे जो पहला एडिटोरियल है लेफ्ट साइड पे कनेक्टिंग मो पीपल इसमें जो प्रधानमंत्री वाणी पीएम वाणी एक नई स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने जिससे कि पब्लिक वाईफाई डेटा सर्विस लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी तो इस स्कीम को काफी ज्यादा इसमें प्रेज किया गया है इस एडिटोरियल में कि फाइनली जो डिजिटल हैव और डिजिटल हैव नॉट हैं उनके बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उनको ब्रिज करने में ये स्कीम काफी सक्सेसफुल साबित हो सकती है इन फैक्ट इस एडिटोरियल में इस रेवोल्यूशन को जो पी या एस का रेवोल्यूशन आया था आज से 30 साल पहले उसके साथ कंपेयर किया गया है कि जैसे उस वक्त पी और एस ने टेलीकॉम में रेवोल्यूशन लेके आए थे उसी तरह से अभी जो डेटा है उसमें रेवोल्यूशन आएगा बिकॉज ऑफ पी एम वाणी स्कीम सो वट द पी एम वाणी कैन डू इज वट द पी सी ओज डिड फॉर फोन कॉल्स तो काफी अच्छी स्कीम है इसकी सारी डिटेल में जो भी इम्प्लीकेशन है वो सब आपको डिस्कस करनी है उसके बाद और कोई आर्टिकल इस पे इस पेज पे आपको करने वाला नहीं है कमिंग टू पेज नंबर एट न्यूज पेज इस पे पहली न्यूज है नॉट ऑल इंडियन ड्रॉट्स आर कॉज बाय एलनीनो तो बेंगलुरु के एक साइंटिस्ट ने ये एक फाइंडिंग निकाली है कि जितने भी ड्रॉट्स इंडिया में आते हैं उन सभी को हम एलनीनो फिनोम से एट्रीब्यूट नहीं कर सकते सो वट इज एलनीनो फिनोम और उसमें ये चेंजेस जो सजेस्ट किए हैं ये क्या हैं? बेसिकली एल नीनो इज अ वेदर फिनोम टेम्परेरी वेदर फिनोम जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में ओशन का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आता है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेटोलॉजी में फर्क आता है और उससे इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ता है तो जनरली एल नीनो की वजह से इंडिया में ड्रॉट्स आते हैं और इसी का ऑपोजिट होता है ला नीना जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो अब इन साइंटिस्ट का ये कहना है कि जितने भी ड्रॉट आते हैं उन सबको एलनीनो से लिंक करना सही नहीं है तो ये आपका टॉपिक बनता है इंडियन ज्योग्राफी का जहां पर भी आप 
नॉट इंडियन जोग्राफी फिजिकल जोग्राफी का ये पार्ट बनता है क्लाइमेटोलॉजी में जहां आप करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वहां पर आप इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे सो दिस न्यूज इज अ वैल्यू एडिशन फॉर यू देर तो ये न्यूज आपको करनी है देन पेज नंबर टेन एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज टूडे इंडिया इज ऑन ट्रैक टू रिड्यूस एमिशन तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 2030 के लिए जो इंडिया के एमिशन टारगेट्स हैं जो कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015 के अंडर इंडिया ने साइन किए थे इंडिया इज वेल ऑन कोर्स टू मीट दो टारगेट्स तो 2015 में पेरिस में क्लाइमेट ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें सभी कंट्रीज को अपने अपने आई मेजर करने के लिए कहा गया था आई का मतलब है इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशन तो जो भी उस कंट्री की इंटेंशन है जो उसने नेशनली डिटर्मिन की है वो कंट्रीब्यूशन जो क्लाइमेट चेंज रोकने में वो देना चाहती है कंट्री उसे कहा गया इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी भी तरह से उन पर कुछ थोपा नहीं गया कंट्रीज ने अपनी मर्जी से एक टारगेट चूज किया है और फिर बाद में उसे एक लीगल स्ट्रक्चर की शेप दी गई इसी तरह इंडिया ने भी तीन आई अनाउंस किए थे तो वो तीन आई जो थे उसमें पहला था इंप्रूविंग द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जी By 33 to 35 percent by 2030 over 2005 levels. यानी कि 2005 में जो इंडिया की कार्बन एमिशन थे उस जी डी पी के अकॉर्डिंग वो दो हजार तीस की जी डी पी के अकॉर्डिंग वो तैतीस से पैंतीस परसेंट तक कम करेंगे जो दूसरा इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो थी इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू फोर्टी परसेंट बाई टू थाउजेंड थर्टी दो हजार तीस में इंडिया में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी उसमें कम से कम 40 प्रतिशत जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से होगी और तीसरा आईएनडीसी था 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बी कंज्यूम्ड कि जितनी अभी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने के लिए फॉरेस्ट है इंडिया में उससे 2.5 टू 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कंज्यूम करने के लिए इंडिया फॉरेस्ट कवर अपना बढ़ाएगा तो ये तीन आई थे और इन तीनों के ऊपर एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अपना जो अचीव्ड स्टेटस है वो जाहिर किया तो उनका कहना है कि वी हैव ऑलरेडी अचीव 21 परसेंट ऑफ एमिशन इंटेंसिटी टारगेट देन शेयर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो हमने 35 परसेंट करना था वो 21 परसेंट हो चुका है सेकेंडली रीन्यूएबल एनर्जी मिक्स जो हमने 40 परसेंट लेके जाना था वो 37.9 परसेंट हो चुका है और हम ट्री कवर को पंद्रह हजार स्क्वेयर किलोमीटर बढ़ा चुके हैं सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हुआ अपियरिंग नेक्स्ट मंथ इन द यू पी मेंस एग्जाम तो कहीं भी एनवायरनमेंट इकोलॉजी या फिर कार्बन या, या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आई और उसके साथ इंडिया की अब तक की अचीवमेंट उन तीनों गोल्स पे क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू इसकी आप कटिंग भी रख सकते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज देन आगे चलते हैं On the world page, U.S. expects back U.S. experts back Pfizer vaccine approval. तो जो Pfizer की vaccine को approval दिया था U.K. ने वैसे ही U.S. के experts ने भी कहा है कि Pfizer vaccine को approval दे देना चाहिए तो U.S. जो कि सबसे worst affected country है दुनिया में corona virus की उसके लिए ये एक काफ़ी important step है क्योंकि उससे corona को मात देने में बहुत help मिलेगी So this news is important from that perspective. ऑन पेज नंबर फोर्टीन टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे पहली है सेंटर सेट टू अनवील एम्बिशियस पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट डाइवेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज डाइवेस्टमेंट पॉलिसी तो जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो सरकार है वो एक से लेकर चार तक यानी कि कुछ तीन चार पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स को छोड़कर बाकी सभी जो सभी जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उन सबको डिस इन्वेस्ट कर देगी उन सबको प्राइवेटाइज कर देगी तो इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर से जो बर्डन है वो कम होगा और बहुत सारा रेवेन्यू भी आएगा सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से कि इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट के फील्ड में क्या कर रहा है नेक्स्ट इज ऑन द राइट साइड एन के सिंह कॉल्स फॉर अ फ्रेश लुक एट द सेवंथ शेड्यूल तो इंडियन पॉलिटी के परस्पेक्टिव से भी और इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है 
कि जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है एन के सिंह उनका ये कहना है कि सेवन्थ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर एक फ्रेश लुक लेने की जरूरत है नाउ द सेवन्थ शेड्यूल इज द फेडरल लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस शेड्यूल में तीन लिस्ट हैं जिनमें के सब्जेक्ट्स मैंशन हैं जिनके ऊपर रिस्पेक्टिव जो गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट जिनमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जैसे कि डिफेंस सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट जिसमें वो सब्जेक्ट हैं जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी लेकिन अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो उसमें पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है तो इनका ये कहना है कि जो सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको उसके ऊपर एक फ्रेश रीलुक लेने की जरूरत है एंड सेकेंडली इन्होंने कहा है कि एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हमें फाइनेंस कमीशन में और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल में दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लेकिन इन दोनों में एक आपस में कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी है दिस इज वॉट एन के सिंह है सेट तो काफी अच्छी ये एक न्यूज आइटम है इकोनॉमी के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स इन्होंने सजेस्ट किए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल then moving on to our second newspaper which is the indian express indian express mein hum directly editorial page par chalenge so page number 16 the editorial page is pe ek hi article aapko padhna hai lanka lessons in kashmir to jammu and kashmir mein jo nayi body create ki gayi hai which is the district development council jiske elections abhi recently ho kar chuke hain ऐसी ही एक बॉडी श्रीलंका में 40 साल पहले क्रिएट की गई थी बट इट प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल तो यहाँ पर जो राइटर हैं निरुपमा सुब्रमण्यन उन्होंने ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में ये बॉडी क्रिएट की गई है कुड इट फेल इन द सेम मैनर दैट द श्रीलंकन डी फेल्ड तो ये एक तरह से कंपेरेटिव एनालिसिस है क्वालिटी के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको पढ़ना है नेक्स्ट पेज नंबर 17 ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इस पे दो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं सोशलिज्म फॉर रिच फार्मर्स एंड फाइव इयर्स आफ्टर पेरिस जो सोशलिज्म फॉर रिच फार्मर्स है इसमें जो करंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन फार्मर्स को क्रिटिसाइज किया गया है और ये कहा गया है कि स्टेट पॉलिसीज की वजह से कुछ ही ऐसे फार्मर्स हैं जो सारे के सारे फार्म लॉज का बेनिफिट लेते रहे और वो इस सिस्टम को खत्म नहीं होने देना चाहते तो ये एक काफी अच्छा आर्टिकल आपको पढ़ना है सेकेंड आर्टिकल है राइट right साइड पे फाइव ईयर्स आफ्टर पेरिस तो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को साइन हुए पांच साल हो चुके हैं तो मिस लावण्या राजामणि ने यह आर्टिकल लिखा है और इनका ये कहना है कि सभी कंट्रीज इस पोजीशन में नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कोई एक्शन ले सकें तो उनको उतना ही प्लेज करना चाहिए जितनी उनकी कैपेसिटी हो सो दैट द वर्ल्ड कैन हैव अ फेयर एंड जस्टिफाइड प्लान ऑफ रिवर्सिंग द क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर और एक सोशलिज्म यानी कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर ये आर्टिकल है ये आपको पढ़ने सो दैट इज ऑल दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम द न्यूज पेपर्स टूडे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे